इनका प्रश्न है जो देश भक्त हैं देश के सैनिक हैं देश के लिए कार्य कर रहे हैं उनकी जो अकाल मृत्यु कहा जाए वैसे मृत्यु अकाल नहीं हो सकती काल यदि अकाल हो जाए फिर तो बचा ही कौन अगर काल बोले मैं समय का पाबंद नहीं हूँ मैं फंक्शन नहीं हूँ सॉरी लेट हो गया थोड़ा तो फिर तो कोई शेष ही नहीं रह गया तो इसीलिए उनको जब वो छोड़ देते हैं शरीर को हम उसको मृत्यु नहीं बोलते इसलिए हम बोलते हैं शहादत प्राप्त हुई है उनको वो शहीद हुए हैं देश के लिए उन्होंने अपना अपनी जान दी है और जब वो शुरू करते हैं सेना में भर्ती होते हैं तो यही तो सबसे बड़ी तलवार लटकी होती है सर पर हर समय व्यक्ति गाड़ी की इंश्योरेंस करवाता है उसको पता है कभी शायद एक्सीडेंट ना हो पर कभी हो गया तो तो इसलिए सेना में हम उनको नतमस्तक हैं जो देश की सेवा में समर्पित होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है कि कभी ना कभी उनको ऐसे मैदान में जाकर खड़े होकर युद्ध करना पड़ सकता है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं जो देश के लिए ही चला गया वो दुखदाई तो अवश्य है इसमें दो राय नहीं है इसमें कोई संशय नहीं है परिवार के लिए देश के लिए समाज के लिए ये एक बड़ी दुखद घटना है कभी भी किसी को जाना पड़े ऐसे परंतु दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है दैट्स वॉट आई थिंक हिज क्वेश्चन इज के समाज में इतना कुछ हो रहा है लोग हैं इतने कष्ट से गुजरते हैं इत्यादि और फिर अंततः उनकी मृत्यु भी हो जाती है तो क्या भगवान अच्छे लीला कर रहे हैं फिर भगवान ऐसी लीला क्यों कर रहे हैं एक मर्तबान सोचिए जार जिसमें तिल पड़े हो उसको आप छनका रहे हैं एक बच्चा खेल रहा है कुछ तिल टकराकर थोड़ा क्षतिग्रस्त हो जाएंगे उसमें अब हर तिल यदि अपने आप में भूल जाए कि मैं अकेला नहीं हूं कि मेरा वास्तविक अस्तित्व तो कुछ है नहीं कि अगर मैं नष्ट भी हो जाऊंगा किसी के उधर में जाऊंगा या प्रकृति में कहीं जाऊंगा कि मेरा नष्ट होना संभव नहीं है तो उस तिल को कोई दुख ना हो यदि वो इस बात का स्मरण रखे पर यदि वो भूल जाए तो समस्या है उस अज्ञानता में ही सारा दुख और कष्ट है उसको वो अपना व्यक्तिगत सोच रहा है जबकि ईश्वर व्यक्ति विशेष पर नहीं करते कार्य यदि किसी व्यक्ति पर काम करना है तो उसको स्वयं करना है क्योंकि बीच वाले ईश्वर को जागृत करना है फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोष दुख अनुदर्शनम चाहे जन्म है चाहे मृत्यु है चाहे वृद्ध अवस्था है चाहे किसी प्रकार की व्याधि है रोग है सभी मेरे ही रंग हैं भगवान ने बोला है सभी मेरे ही भाव हैं ऐसी कल्पना ईश्वर ने कभी ना की होगी कि मनुष्य प्रजाति ऐसी हो जाएगी कि जो हर समय निरंतर सुखी सुख चाहती है इसी भाव में यदि ईश्वर जीते तो कभी पृथ्वी पर अवतार भी ना लेते क्या पड़ी थी उनको पृथ्वी पर आने की गौधूली वेला में कायों की सारी धूली उनके मुख पर पड़ रही है भूषयो या श्री राम का अवतार लेकर वो भूमि पर उन्होंने शयन किया जंगल में चले रामायण में लिखा है हर एक कदम दो कदम चलने के बाद माँ सीता उनसे पूछती थी आ गया क्या जंगल खत्म हो गया क्या अब कहीं हम बैठ सकते हैं कोई आश्रम आ गया जो राजकुमारी इतने फूलों में पली वो एक लकड़ी की पादुका चल डालकर एक ऐसी भूमि पर चल रही हैं जहाँ कंटक हैं कांटे हैं झाड़ियाँ हैं 
सर्प हैं कीड़े मकोड़े हैं बिच्छू हैं तो मनुष्य का तो कोई अता पता है नहीं वो एकदम थाली का बैंगन होता है बहुत कम लोग होते हैं जो अपने सिद्धांत पर या किसी के साथ खड़े रह सकते हैं नहीं तो वो कहते हैं ना फेयर वेदर फ्रेंड्स तो यदि ईश्वर के साथ आपका अडिग संबंध है तो फिर प्रश्न कैसा यदि नहीं है तो प्रश्न कैसा फिर फिर किससे प्रश्न यदि हमारा संबंध ही नहीं है भगवान के साथ तो फिर प्रश्न करने की कोई गुंजाइश नहीं है और यदि है तो फिर तो तेरा किया मीठा ला गए जो भी कर रहे हो सब मीठा है सब अच्छा है जिसके हृदय में ऐसा संतोष जो है आ जाए जैसे स्पंज होता है पानी को सोख लेता है ठीक उसी प्रकार मनुष्य उनकी कृपा को अपने भीतर अंतर्निहित कर सके ग्रहण कर सके धारण कर सके उसको पी सके उस मनुष्य के जीवन में कोई दुख नहीं रह जाएगा क्योंकि दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं आनंद जो शब्द है उसका कोई विपरीत ही नहीं है और बुद्ध पहले हुए जिन्होंने आत्मा का विपरीत अनात्मा बता दिया जबकि आत्मा का भी कोई विपरीत शब्द नहीं है वो बना दिया गया तो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है दैट्स माई आंसर